。肖战是实力派演员，是实力派歌手，能唱能跳，不仅能舞台上闪闪发光，还能去演殿堂级话剧《如梦之梦》，才华横溢又超级有天赋，有艺术细胞，有时尚敏锐度，审美认知高。肖战私服穿搭非常出圈，好看又有品味，穿搭专业又有个性。而他的外表、长相、颜值、身材更是无可挑剔，还特别清醒通透，肯吃苦、肯用功、肯努力，爆款作品众多。作为演员，他有优质作品支持；作为歌手，他也有作品支持，甚至是非常牛逼的实际。唱歌跳舞样样在行，舞台也是一绝，并且还个人兴趣爱好广泛，甚至还会一些专业性较强的兴趣爱好，比如说会滑冰刀等。肖战出道之前还是一位小有名气的设计师，获得过设计大奖，有自己的设计工作室和摄影工作室，特别会画画，会搞设计。一个全能艺人，能全方位发展，几乎没有任何短板，有着超强的可塑性，有表演天赋，有歌唱天赋，还有一副好嗓子，一个好的个人形象外表，有文化，有学历，还有人品，内心善良，有责任，有担当。肖战性格温柔。但却是外柔内刚，内里有冲劲儿，有野心，但三观超正，有完整的人生观、价值观、理想观，想要的靠自己努力去争取，不走歪门邪道。抗压能力强，有想法，善于分析，知道自己想要什么，异常的清醒自律，敢于接受挑战，会不断鞭笞自己，不断的进步，不断积累沉淀，不会安于现状，而是永不止步。学东西超级快，能快速抓住要点。环境适应能力强，从一个行业到另一个全新的行业，他能快速适应，还特别有想法，做事有毅力，不会半途而废，而是坚定地走自己的路，不抱怨，不放弃。本科学历，上的是综合大学，有文化修养，谈吐不凡，气质出众，肚子里有墨水，有一股书卷气，富有诗书气自华。肖战给人的感觉是与众不同的，有一种特别的灵气存在。他虽然非科班出身，但是他的超高天赋以及他的极度自律和努力，完全可以碾压一切。天赋的重要性不言而喻，他真的很完美，还特别与众不同、独一无二、不可复制的原因也在于此。能力可以培养，但是一个的顶级天赋和内在文化底蕴以及个人素养是不可复制的。关键他还有一个有趣灵魂。肖战给人的感觉是复杂多变的。他可以成熟稳重、霸气侧漏、游刃有余，掌控全场，无论何时、何种场合都能云淡风轻，喜怒不形于色。无论是盛名还是低谷，都能荣辱不惊，淡定从容。足够的清醒，足够的坚强，足够的自律，知不足而不知，不骄不躁，低调谦虚，内心强大无比。但是他的内心深处依然住着一个孩子，依然赤诚烂漫、纯洁无瑕。无论遭遇多大的困难与挫折，依然纯粹善良，知世故而不世故，不忘初心，不随波逐流，没有路就走自己的路，不低头，不妥协。这样的人真的很难得。都说好看的皮囊千篇一律，有趣的灵魂万里挑一。有趣的灵魂确实是万里挑一，非常难得拥有。因为有趣灵魂的人都有一颗慈悲心，能超脱物欲，不被世俗干扰影响，心中始终有自己的道和智慧。然而，好看的皮囊也不是千篇一律。真正好看的皮囊也是与众不同的，没有千差万别。但最顶级的美其实都是一样的，不分国界和种族，更不会被时光埋没，是所有人都向往、追求和喜欢的。肖战的顶级颜值也是独一无二的。好看的人那么多，但是为什么有这么多人会喜欢肖战，而不是其他？而肖战不仅国内粉丝多，国外粉丝也多，甚至是数量被杀。国内粉丝都说外国人的审美跟国内不一样，其实都是一样的。当遇到真正好看的事物的时候，在绝对的美之前，所有的偏见与固执、傲慢与不满都会消失不见，意见达成一致。肖战最优秀的一点的是他的才华、天赋、实力、人品，并没有因为他的外在而被忽略。他依然能够靠自己的作品输出，靠自己的实力圈粉，靠自己的才华出彩，靠自己的人品获胜，走出国门，走向世界。即使没有海外发展，依然可以成为市区常客，登上市区高位，甚至是市区第一，在海外认可度高，甚至还有跟欧美大咖、国际巨星争第一的实力、流量和人气。这样的优秀、完美又厉害的人，真的太少见了。而国内天天拿肖战跟什么流量比，拿电影圈去踩的，真的是对肖战的不尊重。要明白，肖战电影实际也是有的，《诛仙一》两千万制作成本，国内票房四点零五亿，并且还有国外票房。肖战主演的剧
，不管是电视剧还是电影，都被海外多国引进，在海外备受追捧和喜爱。而且，肖战不仅是一个实力派演员，还是一个话剧演员。而话剧演员是可以被称为艺术家的存在，而且演的还是顶级话剧。去现场观看肖战的话剧，你绝对会对肖战竖起大拇指。那台词、那演技、演绎能力超强，对舞台的掌控、对角色的塑造和升华，绝对刷新你的认知的。央视上星剧《斗罗大陆》，当时谁能想到《斗罗大陆》能央视上星的《王牌部队》？余生请多指教的上星播出后，收获了无数的肯定与认可。特别是《王牌部队》播出之后，大家对肖战肯定和赞美。肖战的戏路很宽，老中青三代都能演好，任何角色、任何类型剧都能演好，完全没有转型之说。肖战真正的实力其实有被低估。他真的是一个非常难得的天赋型种子选手，自制家自身也足够的好，非常少见的优秀人才。这么好的人在娱乐圈，其实是娱乐圈何德何能。那年我双手插兜，不知道什么叫做对手。这句话是肖战粉丝这段时间最爱用在肖战的 BGM， 毕竟这可是一个可以将内娱盘点扒拉成自己实际盘点的男人。如果不是盘点的标题明明白白的写着二零二二年度官宣带延伸量盘点。而下面的所有艺人都长着同一张脸，就是属于亚太第一肖战的那张脸。那一定有人以为制作这张图的人是肖战粉丝呢。YSL、Nars、好莱、梅森马吉拉、欧莱雅 Pro、安热莎、双立人、百事可乐、青岛啤酒、Real、肖战，一共三十四个代言，上榜前十的全部是肖战的商务，这也就是总共十个榜单坑位，不然榜单前三十四恐怕全是肖战了。即使榜单为了不让肖战出现的太过频繁。没有使用同一张肖战的照片，而是采用了肖战为各品牌方拍摄的物料。可这丝毫不影响大家能够在这十张照片中认出这十个人是同一个人的事实。如果有不小心没看榜单名称的路人，恐怕还以为这是肖战代言排行呢。能够在大环境如此严峻之下能够上榜十个商务，肖战的牛可想而知。这绝对是一次肖战带众人见世面的名场面，可以让内娱其他艺人都榜上无名。自己独占十个位子，这绝对是内娱一次史无前例的壮举了。肖战在内娱的顶流之位，似乎总有人不信，可从未有人动摇过。他的商务代言，自从数字事件结束之后，就有了质的飞跃，从原本的七个变成如今的三十四个。依着内娱的传言，肖战多的是代言在后面排队。可即使是这样，依然有谣言造谣肖战的商务差。然而事实总是会狠狠地教黑子们做人。内娱可以将全娱乐圈大盘点变成自己个人排行的，只有肖战一人。如果这种情况之下，肖战的商务依然不行，那内娱也就没有商务好的艺人了。能够在代言商务上有如此成就，肖战的火粉数量绝对是可以傲视内娱的存在了。尤其是排在第一、第二的就是 YSL 和 Nars， 这些化妆品、护肤品可是女孩子的最爱，可想而知，肖战粉丝之中占大头的绝对是姑娘们了。能够有如此惊人数量的粉丝，肖战从二零一九年之后打下的基础绝对不容小觑。也许他们在做数据上还磕磕绊绊，毕竟是初恋追星。可是，在买代言上，那可绝对是一把好手，能够让肖战从那么多排队希望他代言的商务中进行选择，那质量一定是得到了充分把关的。有多少非肖战的粉丝，因为相信肖战的产品目光，也会跟着肖战粉丝一起抢代言呢？从国际高奢到国民好物，肖战的代言涉及粉丝们的方方面面。只要你想，就一定能够选择到肖战的代言。内娱之中，能够有肖战这种程度的商务数量与质量的艺人，那是真没有。否则，如今这内娱代言大盘点，也不会造成整个榜单都是肖战，其他人连面都见不到的现状了。二零二二年度中国名人榜话题登上热搜，看到该话题后，网友们立即开启讨论模式。看到肖战成功登顶后，他的粉丝立即发出消息进行宣传，但排名的结果却遭到质疑，这究竟是怎么回事呢？本文所有图片全部来自网络，感谢原作者。如侵犯您的权利，请联系本号作者删除。图片与内容无关，请勿对号入座。二零二二年度中国名人榜 TOP 十新鲜出炉，分别是肖战、王一博、迪丽热巴、杨紫、黄旭熙、赵鲁思、徐凯、杨幂、程潇。诚意，从名单上看，能够入选的明星，在二零二二年都给大家留下深刻的印象。二零二二年，诚意有多部作品播出，如《山河月明》《沉香如屑》《沉香重华》，这两部剧都取得不错的成绩。二零二三年，诚意主演的《莲花楼》待播。
。虽然这部剧还没播出，但在这部剧中，程毅的造型却非常在线。程潇将自己的主要精力放在舞台上，在《蒙面舞王》第三季中，程潇的表现非常亮眼，再次让观众们看到他的实力。相信在二零二三年，程潇可以带给观众更多好看的舞台作品。杨幂绝对是话题女王，在跨年舞台上，杨幂带来“你怎么这么好看”表演结束后，杨幂再次登上热搜，因为她不仅声音甜美，造型还成功出圈。看到杨幂的跨年舞台，网友们都希望杨幂可以多登台表演。当然，除了舞台外，杨幂主演的作品即将与大家见面。二零二二年，徐凯和杨幂主演的《爱的二八定律》开播，这部剧播出后立即获得关注。二零二三年。徐凯有三部待播剧，分别是《雪鹰领主》《永遇乐》《仙剑六》。赵露思主演的《偷偷藏不住》已经杀青，很多网友都认为这部剧有望成为爆剧。目前，赵露思正在拍摄《神隐》，在这部剧中，赵露思搭档王安宇。前不久，《长相思》二零二三年媒体期待值首位话题登上热搜，《长相思》是杨紫主演的大女主戏。这部剧从开拍到杀青，始终获得关注，相信这部剧会取得不错的成绩。目前，迪丽热巴有两部待播剧，一部是《安乐传》，另一部是《宫宿精英》。这两部剧的关注度和热度都非常高，质量都有一定的保障。因为在《安乐传》中，迪丽热巴担当公俊；在《宫宿精英》中，迪丽热巴搭档佟大为。王一博将主要精力放在影视作品和综艺上，但对于综艺，王一博却有自己的坚持。他更偏向于舞蹈类型的综艺，很多网友都非常看好王一博的发展，因为在二零二三年，王一博将有多部作品待播。肖战成功登顶后，粉丝们是非常开心的，因为这个榜单直接证明肖战的商业价值。但看到这份名单后，部分网友开始质疑排名的合理性。其实，这份名单是从多方面进行评选的，非常的公平公正。随后，肖战的粉丝直接拿出各种数据。比如肖战连续三年蝉联百度指数日均榜首，这样的成绩在娱乐圈绝对是独一无二的